வேண்டா உனக்கு இஷ்டமான மாம்பழம் எடுத்துக்கொள் இது ரொம்ப வாசனையா இருக்கு நீயே எடுத்துக்க வேண்டாம் இது உனக்கு இஷ்டமான பழம் இத நீயே தின்னு எனக்கு இதை விட உண்மையிலதான் இஷ்டம் நீ இத தின்னா எனக்கு அதுதான் சந்தோஷம் ராமலட்சுமணர்கள் சகோதர பாசத்தை நான் கதையில கேட்டேன் இங்கே பிரத்யட்சமாக பார்க்கிறேன் வயசுக்கு மிஞ்சிய அறிவு அளவுக்கு மிஞ்சிய அன்பு நம் மணிகண்டனுக்கு அவன் தெய்வ மகன் தேவி அவன் நமக்கு கிடைத்தது பெரும் பாக்கியம் அதனால் நம் கடமைகளை மறக்க வேண்டாம் மணிகண்டனை குருகுலத்தில் சேர்க்க வேண்டும் சிறந்த மகா ஞானியான ஸ்ரீ கிருஷ்ணனையே தாய் தந்தையர் குருகுலத்தில் சேர்த்தார்களே அது தெரியும் தானே அந்த எண்ணம் எனக்கு இல்லை என்று நினைத்தாயா தேவி ஆச்சாரியரை அழைத்து வர காலையிலேயே சேவகரை குருகுலத்துக்கு அனுப்பிவிட்டேன் உங்களைத்தான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் என்னையா ஆச்சரியமா இருக்கிறதே அடுத்தனமும் அரம்பையர் ஆனந்த நாட்டியத்தில் வைவரக்க வேண்டிய இந்திரனுக்கு இந்த நாரத முடியதற்கு வஜ்ராயுதத்திலும் கடுமையாயிருக்கிறதே உங்கள் வாக்கு என் வேதனை எனக்கு வேதனையா நாராயணா வேதனையே நின்றா இன்னும் என்ன வேண்டும் மணிகண்டன் பட்டாபிஷேகத்திற்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடக்கிறதே அது போதாதா நாராயணா ராட்சசரை கொள்வதற்காக பிறந்த ஸ்ரீராமச்சந்திரனுக்கு பட்டாபிஷேகம் முடிந்ததா இல்லை இதுவும் அப்படித்தான் ஹரிகர புத்திரன் பிறந்திருப்பதே மகிழ்ச்சியை கொள்வதற்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கொண்டு ராஜ்யம் ஆளுவதற்கு அல்ல முடிவு என்னவென்று நீயே பார் மகாராணி அவர்களுக்கு வணக்கம் உட்காருங்க என்ன விஷயம் தங்கள் சேடையர் சற்று வெளியே இருந்தால் நல்லது அதனால் என்ன சொல்லுங்க அது மகாராஜா மணிகண்டனுக்கு இளவரசு பட்டாபிஷேகம் செய்ய விரும்புகிறார் மிகவும் சந்தோஷம் சந்தோஷமா ஐயோ கடவுளே சங்கடப்பட வேண்டிய விஷயத்தில் சந்தோஷப்படுகிறீர்களே மந்திரி யாரே என்ன சொல்லுகிறீர் சிந்திக்க வேண்டும் தாயே நான் சொல்வதை சிந்திக்க வேண்டும் மணிகண்டன் யார் உங்கள் வயிற்றில் உதித்த மகனா அல்ல ராஜவம்சத்தவனா அல்ல தந்தை தாய் யாரோ தெரியாதவன் அடர்ந்த காட்டில் அனாதையாய் பிறந்தவன் எந்த காட்டு மனிதன் மகனோ நிறுத்துங்கள் உங்கள் வீண் பேச்சை மணிகண்டன் யாரானாலும் கடவுள் நமக்கு தந்த வரப்பிரசாதம் அவன் ஐயோ தாயே எப்படி சொல்லுவது நான் அரசியார் மனசுக்கு ஆலகாலமும் அமுதாய் தெரிகிறது ஆத்திரமின்றி நிதானமாய் யோசியுங்கள் உமக்கு ஒரு மகன் இருக்கிறான் உமது சொந்த கருவின் உரு சதா உண்மையை நினைத்திருப்பவன் உமது வாரிசு அவன் இந்த அரண்மனையில் ஆள வேண்டியவன் உமது சொந்த மகன் அல்லவா தன் மகனுக்கே உன்ன கொடாது எங்கிருந்தோ வந்தவனுக்கு எடுத்து ஊட்டுகிற தாய் எங்காவது உண்டா நான் ஒரு மந்திரி அரசர் நலம் அரசாங்க நன்மையே என் லட்சியம் யார் தவறு செய்தாலும் நல்ல யோசனைகளை வழங்கி சரியான வழிமுறைகளை கூறுவது என் கடமை அல்லவா அதனால் தான் சொல்கிறேன் தாங்கள் பெற்ற மகனுக்கே அநியாயம் பண்ண வேண்டாம் இதுதான் என் கோரிக்கை அது சரி மணிகண்டன் பட்டாபிஷேகத்தை எப்படி தடுப்பது அதற்கு நான் இல்லையா நான் சொல்கிறபடி நீங்கள் செய்தால் போதும் என்ன எங்கே போனா என் ராணி என் சௌந்தரிய கண்ணி உடனே வந்து என்னை கொஞ்ச வேணும் என் தங்க கண்ணி வா வா மகனி இதென்ன அலங்காரம் என்ன 
நீ ராணி ஆவாய் என்று கதை அளந்து ஆசை மூட்டியது முடிந்தது தசரத மகாராஜா ஸ்ரீ ராமச்சந்திரனுக்கு பட்டாபிஷேகம் என்றாரே அது நடந்ததா இல்லை ஏன் நடக்கவில்லை சொல் மந்திரையின் சூழ்ச்சி அது இங்கேயும் அதேதான் இந்த மந்திரி உள்ள போது மணிகண்டனுக்கு பட்டாபிஷேகம் எங்கே நடக்க முடியும் அவனுக்கு வனவாசம் நம் இருவருக்கும் மலர்மஞ்சம் பிரபு தாங்கள் சொன்னபடி மணிகண்டன் கிரகதசையின் நிலைகளை எல்லாம் சக்கரம் போட்டு பார்த்தேன் இந்த குருவாரம் விடியற்காலை முகூர்த்தத்திலே பட்டாபிஷேகம் பண்ணுவது மிகவும் சிரேஷ்டம் மந்திரியாரே நம் மணிகண்டன் பட்டாபிஷேக மகோற்சவம் பெரிய வைபவமாக நடக்க வேண்டும் வருகிற விருந்தினர்களுக்கு சகல வசதிகளும் வழங்க வேண்டும் எவருக்கும் அதிருப்தி ஏற்படக்கூடாது அன்னதானம் கோதானம் சொன்னதானங்களும் தாராளமாக நடக்கட்டும் வந்தவரெல்லாம் மனமகிழ்ந்து நம்மை வாழ்த்த வேண்டும் உங்களுக்கு அந்த கவலையே வேண்டாம் பிரபு எல்லாம் உங்கள் மன நிறைவாகவே நடைபெறும் சொல்லுவியா இல்லையா 
வாய்வாய் குருதேவா எங்கள் இரண்டு பிள்ளைகளையும் தங்கள் ஆசிரமத்தில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இனிமேல் இவர்களுக்கு தாய் தந்தை குரு தெய்வம் எல்லாம் நீங்களே தயவு பண்ணி என் குழந்தைகளுக்கு கல்விதானம் அருள வேண்டும் அது என் பாக்யம் மகாராஜா இவர்களுக்கு கல்வி போதிக்கும் பொறுப்பு என்னுடைய இது குழந்தைகளே நெடோழி வாழ்க 